அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் யூஜிடிஆர்பி ஆன்லைன் கிளாஸஸுடைய ஃபஸ்ட் டே கிளாஸ் ஃபஸ்ட் டே நேற்று நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்போ அதில் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் டே அதனால் ஜாயின் பண்ண கிளாஸில் ஜாயின் பண்ண எல்லாேருக்கும் வந்துட்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஹார்ட் ஒர்க் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்து என்னைக்குமே ஃபெயில் ஆகாது ஸோ நல்ல டெடிக்கேஷனாக உட்காந்து படிக்க சரி டெடிக்கேஷனாக உட்காந்து படிச்சிங்கன்னா டெஃபினட்டாக உள்ள பேர்லாம் காம்படிஷன் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அப்போ ஈஸியா உள்ள போகிறதுக்கு இது ஒரு சான்ஸ் எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்கும் எல்லாம் எப்போ எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்கும் எப்போதும் படிக்கும் எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்கும் எப்போதும் நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் படிக்கலாம் நம்மளுடைய ஆப்பில் ஃபுல் யூனிட்ஸ்க்கான வீடியோஸ் இருக்குது இந்த ஆப்பில் டென் யூனிட்ஸ்க்கான வீடியோஸ் நான் எப்பவுமே அப்லோட் பண்ணியாச்சு நீங்கள் எப்பவும் படிக்கிறதுனால நீங்கள் பார்த்தீங்களா அந்த வீடியோஸை பார்த்து நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் ஸோ அது போக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அடுத்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த அளவு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நிறையா இந்த யூனிட் வைஸ் இந்த டாபிக் வைஸ் டெஸ்ட்டு ரொம்ப நிறையா டெஸ்ட் வந்து கொடுக்க போகிறேன் ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராக்டிஸ் உங்களுக்கு இதில் கிடைக்கும் சரிங்களா மேக்ஸிமம் எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் என்னால் கொடுக்க முடியுமோ ஸோ அவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய டார்கெட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாம் இந்த டென் யூனிட்ஸில் எது ஈஸியான யூனிட்ஸ் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணக்கூடியது எது அதாவது டென் யூனிட்ஸையும் மொத்தமாக கம்பைன் பண்ணி தான் கேட்போம் ஒரு யூனிட்ஸுக்கு இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் ஸோ அப்படிங்கிறத பிரிச்சு தான் கேட்போம் ஸோ அப்போ அதனால் ஈஸியான டாபிக் நமக்கு இன்னைக்கு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் சொல்ல போனால் மூணு யூனிட்டுமே வந்து ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக்ஸ் தான் இருக்குது அந்த எட்டாவது யூனிட் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி எயிட் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி யூனிட் நைன் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி யூனிட் டென் சரிங்களா இது மூணுமே வந்துட்டு வெரி வெரி சிம்பிள் டாபிக் அப்போ இந்த மூணுலேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்துடும் இந்த மூணு யூனிட்லேயும் சேர்த்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இப்போ மொத்தமாக ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் அப்போ ஒரு யூனிட்டுக்கு ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ இந்த மூ ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி மூணு நீங்கள் தரவு பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன கிடைச்சிடும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்துட்டு சால்டாக கிடைச்சிடும் ஏன்னா யூஜிடிஆர்பிங்கிறப்போ பிஜிடிஆர்பியை விட கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் பிஜிடிஆர்பியே போனால் ரொம்ப ஈஸியாக கேட்டிருந்தாங்க இப்போ வந்து யூஜிடிஆர்பி ஒரு சில ஒரு சில நேரம் என்ன பண்ணலாம் அந்த ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் குறைச்சி கேட்கலாம் கொஞ்சம் டஃப்பாக கேட்கலாம் கொஸ்டின்ஸ் அப்போ டஃப்பாக கேட்குறதுக்கு இங்கே கொஸ்டின்ஸ் இருக்காது ஏன்னா எல்லாமே ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் தான் உங்களுக்கு இதில் இந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாம் என்ன பண்ணலாம் இந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியை ஈஸியாக நம்ம முடிச்சிடலாம் ஒரு டூ வீக்ஸ்லேயே என்ன பண்ணிடலாம் இந்த மூணு யூனிட்டி நம்ம முடிச்சிடலாம் என்ன <laughs> போயிடலாம் <laughs> நான் உங்களுக்கு அந்த சிலபஸ் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நம்ம பார்த்தோம்ல ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி யூனிட் எயிட்ல பார் இதில் டைப்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது எலக்ட்ரான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் நாமன் கேச்சர் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அடுத்தபடியாக யூனிட் நைனை பாருங்க நேச்சர் ஆஃப் பாண்டி ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி மெக்கானிசம் இன் அரோமேட்டிக் சப்ஸ்டியூஷன் அடுத்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அடுத்தபடியாக மெட்டீரியல் கெமிஸ்ட்ரி அவ்வளோதான் சரிங்களா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூணு யூனிட்டுமே வந்து சிம்பிள் டாபிக்ஸ் தான் ஈஸியான டாபிக்ஸ் நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து படிச்சிருப்பீங்க நிறைய பேர் டீச்சர்ஸாக இருக்கீங்க நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணுறீங்க நிறைய பேர் படிச்சுட்டே இருப்பீங்க இப்போ எல்லாமே வந்து ஈஸி டாபிக்ஸ் தான் ஆனால் இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரீகால் பண்ணணும் நீங்கள் ஒரு டாபிக் விடாமல் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து சின்ன ரீகால் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா கொஸ்டின்ஸ் நிறையா முன்னாடி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் நம்மளும் நிறையா கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் <laughs> 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 
கொஞ்சம் அதை விட கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குது எல்லாமே பேசிக் தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னாலும் எல்லாமே பேசிக் தான் இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஆக்சன்ஸ் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இதுல வந்து இருக்காது ஒன்லி அந்த பேசிக் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி உள்ளுக்குள்ள போறவங்க என்னென்ன பேசிக் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அது மட்டும்தான் உங்களுக்கு இதுல இருக்கும் இந்த மூணு யூனிட்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன ரியாக்சன்ஸ் இருக்குது எலக்ட்ரான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்சன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நாமன் கிளேச்சர் எப்படி அதுக்கு வந்து பெயர் கொடுக்கறது அது கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த பாண்டிங் இதுல வந்து இந்த ஃபிஷன் எப்படி நடக்குது ஹோமோலிட்டிக் ஃபிஷனா ஹெட்ரோலிட்டிக் ஃபிஷனா அப்படிங்கிறது நடக்குது அதுக்கப்புறமா இதுல ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் அதுக்கப்புறமா கார்போஹைட்ரேட் கார்பனையான் அது இருக்குது அது ஸ்டீரோ கெமிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஏனசியம் மரணம் என்ன டயஸ்டீரியம் மரணம் என்ன பெசிமைசேஷன் ரெசோல்யூஷன் டால்டன் இன்வெர்ஷன் பிஷர் ப்ரொஜெக்ஷன் சாகார்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே பேசிக் எல்லாமே பேசிக் தான் அடுத்தபடியா பாருங்க மெக்கானிசம் இன் அரோமேட்டிக் அடுத்தது அந்த அரோமேட்டிக் சப்ஸ்டியூஷன்ல அதோடைய மெக்கானிசம் என்ன அது கேட்டுக்கலாம் அது அடுத்தது பென்ஷன் மெக்கானிசம் இருக்குது அதுக்கப்புறமா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எல்லாமே சிம்பிள் தான் கார்போஹைட்ரேட்ஸ்லையும் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் வந்து டாபிக்ஸ் இருக்குது அதை பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மோனோசாக்ரேட்ஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க இல்லை மோனோசாக்ரேட்ஸ் அடுத்தது பாருங்க இந்த எப்பி மேஸ்பிட்டர் ரொட்டேஷன் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைசாக்ரேட்ஸ் லாக்டோஸ் மால்டோஸ் ஜென்டியோபயோஸ் சூக்ரோஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துக்கிறாங்க மெட்டல் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து பாலிமர் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச டாபிக் தான் பாலிமர் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா டைஸ் அப்போ இதில் எப்படி இதை வந்து படிக்கணும்னா நிறைய ஒன் மார்க்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணுறோம் தெரிஞ்ச டாபிக்ஸ் தான் அப்போ அதில் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் முக்கியமான பேசிக் பாயிண்ட்ஸ் என்ன ஸோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துருவோம் அப்போ இந்த மூணையும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிருவோம் சரிங்களா அப்போ ஒரு டூ வீக்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இந்த மூணு யூனிட்டையும் முடிச்சிருக்கோம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி ஒன் வீக் இல்லை ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி ஒரே வாரத்தில் நம்ம முடிச்சிடலாம் அப்போ நமக்கு என்ன ஆச்சு த்ரீ வீக்ஸ் ஆச்சு இல்லையா த்ரீ வீக்ஸ் ஆச்சு அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு இந்த ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் அடுத்தபடியாக இந்த ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரினா நமக்கு இந்த பண்ணிடலாம் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நியூக்ளியர் கெம் இந்த இந்த யூனிட் த்ரீயை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் கேஸ் ஸ்டேட் சாலிட் ஸ்டேட் இருக்குது அடுத்தபடியாக தெர்மோ டைனாமிக்ஸ் இருக்குது குளாய்ட்ஸ் அண்ட் சர்வேஸ் அப்போ இந்த ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் எதனா இருக்குது இந்த கேஸ் ஸ்டேட் யூனிட் ஃபோர் யூனிட் ஃபைவ் தெர்மோ டைனாமிக்ஸ் அதில் கெமிக்கல் கனெக்டிக்ஸ் இருக்குது யூனிட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்குது இதுவும் நமக்கு ஸ்பீடாக போயிடும் இந்த இன்னாரானிக் மாதிரி ரொம்ப டைம் எடுக்காது ஸ்பீடாக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இந்த ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் நம்ம அதை முடிச்சிடலாம் இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் டூ த்ரீ இப்போ ஒன் டூ த்ரீல தான் நிறையா இருக்கு சரிங்களா ஆனால் வந்து ப்ளூ பிரிண்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி தான் கேட்பாங்க இதில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் யூனிட் டூவில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் அதுக்கப்படியா யூனிட் த்ரீல ஒரு ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் கேட்பாங்க சரிங்களா அப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி முடிச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்தபடியா இந்த ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி மூவி நம்ம முடிச்சிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்தபடியாக நம்ம என்ன செய்வோம் இந்த இன்னார்கானிக்ல போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ நம்ம அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிடலாம் ரொம்ப குயிக்காக நம்ம முடிச்சிடலாம் ஏன்னா நமக்கு வந்து எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து படிக்கிறது தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்பீட் அப் பண்ணுறீங்க இல்லைங்களா எந்த அளவுக்கு ஸ்பீட் அப் பண்ணி எல்லாத்தையும் முடிக்கிறீங்க ஸோ அதை வச்சு தான் உங்களுடைய இந்த வெற்றி நிர்ணயிக்கப்படும் சரிங்களா அதே போல் ஹார்ட் ஒர்க் டெய்லி நல்ல நல்லா படிங்க நல்லா உட்காந்து நல்லா படிங்க இதை படிக்கிறதுக்காக பிளான் பண்ணுங்க எனக்கு இதை படிக்கிறதுக்காக பிளான் பண்ணுங்க இப்போ நீங்கள் இந்த நம்மளுடைய வீடியோஸை பார்த்து ஃபுல் நோட்ஸும் நீங்கள் வந்து எடுக்கவே வேண்டாம் சரிங்களா ஃபுல் நோட்ஸ் என்றைக்குமே எடுக்கக்கூடாது அதாவது ஒரு எக்ஸாமில் வெற்றி பெறணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் நோட்ஸ் ஹின்ஸ் நிமோனிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ இது மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து கைப்படும் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன நம்ம இதை பார்த்து ஹின்ஸ் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இப்போ வந்து கார்போ கேட்டாயினுடைய ஹைப்ரடைசேஷன் என்ன எஸ்பி டூ
ஒரு ஃபுல்லா கழிச்சுக்கு கூடாது ஹிண்ட்ஸ் எடுக்கணும் அப்ப எதுக்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வருதுன்னா எதுக்கு ஏதாவது நிமோனிக்ஸ் இருக்குதா சோ இந்த ஆர்டருக்கு ஏதாவது நிமோனிக்ஸ் வருதா சோ அப்படிங்கிற ஹிண்ட்ஸ நீங்க எடுத்துக்கணும் இப்ப நமக்கு இந்த போண்டம் போண்டம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இந்த ஹிண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அப்போ அந்த ஹிண்ட்ஸ மட்டும் தான் நீங்க ஞாபகம் அப்படி ஹிண்ட்ஸ மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சாதான் எக்ஸாம்ல அதை கன்ஃபியூஷன் இல்லாம அட்டன் பண்ண முடியும் சரிங்களா அப்ப இதுல நமக்கு இன்னொரு இருப்பாங்க அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் பீரியாடிக் கிளாசிபிகேஷன் அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா கெமிக்கல் பாக்கிங் அப்ப நீங்க செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஷெடியூல் போட்டுருங்க படிக்கிறதுக்காக ஷெடியூல் போட்டுருங்க ஒரு பேப்பர்ல எழுதி ஒட்டி வச்சுக்கிடுங்க இதுதான் உங்களுடைய கடைசி வாய்ப்பு அப்படிங்கறத நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க முயற்சி செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலயும் எழுதி வச்சுக்கிடுங்க சோ அப்ப இந்த ரெண்டையும் நீங்க எழுதி வச்சுட்டீங்கன்னா உங்க கண்ணுல பட்டுட்டே இருக்கும் நீங்க வந்து இப்போ இப்போ நீங்க இந்த ஒன் வீக் வந்து என்ன பண்ணுவீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரஷ் அப் பண்ணுவீங்க எக்ஸாம் வந்துட்டு இது பண்ணியாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரஷ் அப் பண்ணுவீங்க ஸோ ஒரு வீக் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த என்சியாசம் குறைஞ்சிடும் சரிங்களா இப்போ இருக்கிற அந்த ஸ்பீடு ஒரு ஒன் வீக்கே ஒரு டென் டேஸ் போனதுக்கு அப்புறம் இருக்காது அப்படியே உங்களுடைய அது டவுன் ஆயிரும் ஸோ அப்படி டவுன் ஆக விடவே கூடாது அப்படி டவுன் ஆக விடவே கூடாது டெய்லி அதே எனர்ஜில இருக்கணும் டெய்லி இதுதான் உங்களுடைய வாய்ப்பு இதுதான் கடைசி வாய்ப்பு இதை விட்டா எனக்கு வேலை கிடைக்காது ஸோ அந்த வகையில நீங்க என்ன செய்யணும் படிக்க அப்போ அந்த மாதிரி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிடுங்க ஸோ இதுதான் உங்களுக்கான கடைசி வாய்ப்பு ஸோ எந்த அளவுக்கு உங்களால டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி படிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க இதுல ஈஸியா நீங்க வந்து போஸ்டிங் வாங்கிடலாம் இதுல ஈஸியா என்ன பண்ணிடலாம் நீங்க போஸ்டிங் வாங்கிடலாம் ஒவ்வொரு யூனிட்லயும் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கறத கண்டிப்பா நீங்க வந்துட்டு மெமரி பண்ணி ஆகும் ஸோ இந்த டென் யூனிட்ஸோட டாபிக் என்ன அதுக்கப்புறமா உனக்குள்ள சப் டாபிக் என்ன இருக்குது ஸோ அப்படிங்கிறத நீங்க கண்டிப்பா மெமரி பண்ணி ஆகும் சரிங்களா இப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ நீங்க இந்த சிலபஸ ஃபர்ஸ்ட் பிரிண்ட் போட்டு வச்சுக்கோங்க சிலபஸ ரெண்டு போட்டு வச்சுக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு டாபிக்கா ரீட் பண்ணு என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்குது அட்டோமிக் ஸ்ட்ரக்சர் பீரியாடி கிளாசிபிகேஷன் அதுக்கப்புறம் அந்த மாடல்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்போ அதெல்லாம் நீங்க ரீட் பண்ணணும் பீரியாடி ப்ராப்பர்டிஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன போஸ்ட் சால்வ் பண்ண பண்ணுங்க சார் என்னென்ன டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாத்தையும் நீங்க ரீட் பண்ணுங்க அதே போல இந்த யூனிட் டூ யூனிட் த்ரீ யூனிட் ஃபோர் யூனிட் ஃபைவ் அப்படி டென் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இதை சிலபஸ் அவ்வளோத்தையும் பிரிண்ட் போடுங்க ஸோ பிரிண்ட் போட்டுட்டு நல்லா ரீட் பண்ணுங்க சரிங்களா அப்படி ரீட் பண்ணாலே இதில் இருந்தே நீங்கள் ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம் சரிங்களா இதில் இருந்துட்டு ஒரு டூ மார்க்ஸ் இல்லைனா த்ரீ மார்க்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த சிலபஸை நீங்கள் மெமரி பண்ணுறது மூலமா மெமரினா ஃபுல்லாக மெமரி பண்ண வேண்டாம் அதை ஜஸ்ட் ரீடிங் சரிங்களா ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் அப்போ அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு த்ரீ டூ டூ த்ரீ மார்க்ஸ் இந்த சிலபஸில் இருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் அதனால சிலபஸை நீங்கள் பிளான் பண்ணணும் ரீட் பண்ணணும் என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிடணும் அப்புறம் கொஸ்டினை பார்த்த உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின் இந்த டாப்பிக்ல இருந்து கேட்டுக்கிறாங்க இந்த கொஸ்டின் இந்த டாப்பிக்ல இருந்து கேட்டுக்கிறாங்க ஸோ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்போ நான் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன ஸோ இதை நீங்கள் பிரிண்ட் போடுறீங்க ரீட் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய சார்ட் பேப்பர்ல எழுதி வச்சுக்கிடுங்க ஸோ இதுதான் உங்களுடைய கடைசி வாய்ப்பு அப்படிங்கிறத எழுதி வச்சுக்கிடுங்க அதுக்கப்புறமா டோன்ட் வேஸ்ட் த டைம் அப்படிங்கிறத எழுதி வச்சுக்கோங்க கிடைக்கும் போதெல்லாம் ரீட் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு டாபிக் என்ன ஒரு டாபிக் இப்போ உங்களுக்கு வந்து போரிங்காக இருந்துச்சுன்னா அடுத்த டாபிக் போ இந்த டாபிக் போரிங்காக இருந்துச்சுன்னா அடுத்த கெமிஸ்ட்ரி இல்லைனா அந்த மாதிரி என்ன செய்யுங்க வேற வேற டாபிக்ஸை வந்து நீங்க லேர்ன் பண்ணுங்க சரிங்களா அப்போ டெய்லி நீங்க வந்து படிக்கணும் இந்த சிக்ஸ்டி டேஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இருக்கு இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸும் நீங்க வந்து ஒரு நாள் கூட விடாம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டா இந்த எக்ஸாம் உங்களுக்கு தான் சரிங்களா இந்த எக்ஸாம் உங்களுக்கு தான் அதே போல எவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்க முடியுமோ
அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ரெண்டு ஃபுல் டெஸ்ட் நம்ம வைக்க போகிறோம் சரிங்களா கடைசியில் அந்த ஜன்வரி ஃபர்ஸ்ட் வீக்கில் ரெண்டு ஃபுல் டெஸ்ட் படித்து அதுக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிடுங்க ரெண்டு ஃபுல் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சது சரிங்களா எப்படி நமக்கு இந்த தடவை நல்ல வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அந்த எக்ஸாம்லேயே தெரிஞ்சிடும் சரிங்களா அதுக்கப்புறமா கொடுக்குற கொஸ்டின்ஸு என்ன பண்ணுங்க நல்லா அட்டன் பண்ணுங்க டெஸ்ட்லாம் வச்சாச்சுன்னா உடனே அட்டன் பண்ணுங்க எல்லா டெஸ்ட்டு நான் படிச்சுட்டு தான் அட்டன் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறதே வேண்டாம் அதை நல்லா டெஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க எழுதுங்க ஸோ எழுதிட்டு கூட நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க எல்லா டெஸ்ட்லாம் கொடுத்தாச்சுன்னா உடனே உடனே அதை அட்டன் பண்ணி முடிச்சுருங்க சரி நல்லா தைரியமாக படிங்க ஸோ அதாவது பயப்படவே கூடாது ஒரு கான்ஃபிடென்ட் உங்களுக்குள்ள ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரணும் சரிங்களா இந்த எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக என்னால் ஜெயிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் உங்களுக்குள்ள வரணும் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம் வந்துடுச்சு ரெண்டு மாதம் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பயப்படவே வேண்டாம் சரிங்களா அப்படியே நீங்கள் பயப்படவே வேண்டாம் கான்ஃபிடென்ட்டோடு நீங்கள் போடுங்க இந்த எக்ஸாமில் எனக்கு ஒரு போஸ்டிங் இருக்குது எனக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் நம்பிக்கையோடு நீங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு முட்டி கிடைக்கும் அப்போ இன்றைக்கி நம்ம இதில் பார்க்கக்கூடியன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெரி வெரி சிம்பிள் டாபிக் த நேச்சர் ஆஃப் பாண்டிங் நம்ம பார்க்கணும் இதை ஃபுல்லாக முடிச்சிடலாம் இந்த ஆறு சப் டாபிக் ஆறை நாம் இன்னைக்கு முடிச்சிடலாம் சரிங்களா அப்போ அதில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்க ஹைபிரடைசேஷன் இருக்குது ஏன் ஹைபிரடைசேஷன் அது வந்து ஜாமெண்ட்ரி ஆஃப் சிம்பிள் ஆர்கானிக் காம் சிம்பிள் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸுடைய ஜாமெண்ட்ரி என்ன ஹைபிரடைசேஷன் பார்க்கணும் அதனுடைய அந்த ஷேப் என்ன அதையும் நம்ம பார்க்கணும் அடுத்தது பிரேக்கிங் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் பாண்ட்ஸ் எப்படி பிரேக் ஆகுது ஒன்று ஹோமோலிட்டிக்காக பிரேக் ஆகுதா இல்லைன்னா ஹெட்ரோலிட்டிக்காக பிரேக் ஆகுதா அதுதான் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் சிம்பிள் டாபிக் என்ன இந்த ரியாக்ஷன் இன்ட்ரமீடியன்ஸ் ஸோ அதுலேயும் ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துட்டாங்க ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் அது எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுது அதனுடைய ஸ்டபிலிட்டி என்ன அடுத்தபடியாக கார்போ கேட்டையன் அப்போ அதுவும் எப்படி ஜென்ரே அது கார்போ கேட்டையான் அண்ட் கார்பன் எப்படி கார்போ கேட்டையன் ஃபார்ம் ஆகுது எப்படி கார்பனையன் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த கார்போ கேட்டையனுடைய ஸ்டபிலிட்டி என்ன கார்பன் அயானுடைய ஸ்டபிலிட்டி என்ன இப்போ இதையே நீங்கள் படித்து முடிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் ஹைபிரடைசேஷன் நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் பார்த்துடலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேச்சர் ஆஃப் பாண்டிங் இருக்கு ஸோ ஹைபிரடைசேஷன் அண்ட் ஜாமெண்ட்ரி ஆஃப் சிம்பிள் ஆர்கானிக் காம்ஸ் கவுண்ட் த நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கனெக்டட் டு இட் அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இப்போ கார்பன் இருக்குன்னா இப்போ கார்பனுடைய ஹைபிரடைசேஷன் கேட்குறாங்க இல்லைன்னா நைட்ரஜனுடைய ஹைபிரடைசேஷன் கேட்குறாங்க ஸோ எதுனாலும் கேட்கலாம் எதனுடைய ஹைபிரடைசேஷனும் கேட்கலாம் சரிங்களா அப்போ பாருங்கள் இந்த கார்பன் கூட எத்தனை ஆட்டம் அட்டாச் ஆகும் இப்போ இதில் ரெண்டு ஆட்டம் அட்டாச் ஆகும் ஸோ கவுந்த நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கான்டாக்ட் டு இட் சரிங்களா பாண்டை கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது எத்தனை பாண்ட் இருக்குங்கிறத பார்க்கக்கூடாது எத்தனை ஆட்டம்ஸ் கனெக்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க ரெண்டு ஆட்டம் அடுத்தது கவுண்ட் த நம்பர் ஆஃப் லோன் பேர்ஸ் அட்டாச் டு இட் எத்தனை லோன் பேர்ஸ் இப்போ கார்பனில் இருக்குது ஸோ அதை அதை வந்து கவுண்ட் பண்ணும் ஒரு லோன் பேர்னா ஒரு லோன் பேர் ரெண்டுனா ரெண்டு ஆக்சிஜனில் ரெண்டு லோன் பேர் வரும் அப்போ இதே போல் கிளாஸஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரெகுலராக இருந்துகிட்டே இருக்கும் டைமிங்ஸு அப்பப்போ உங்களுக்கு சொல்லுவேன் நீங்கள் அந்த டைமிங்கில் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிவிடலாம் ஓகே அப்போ இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் லைன் பை லைன் வந்துட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவேன் எந்த ஒரு டவுட்னாலும் நீங்கள் அப்போவுமே நீங்கள் கேட்டுக்கிடலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸில் ஜாயின் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறவங்க உடனடியாக இந்த கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணி விடுங்க கிளாஸஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக போகும் ஏன்னா வந்துட்டு டூ மந்த்ஸில் முடிக்கணும்னு பார்த்தீங்களா அதனால் ஸ்பீடாக நடக்கும் ஸோ உடனடியாக ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங